हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण सेकंड स्टँडर्डचा मॅथ्सचा ट्वेल्थ मंथ इन अ इयर ह्या लेसनचा लन हा लेसन लर्न करणार आहोत चला तर मग तसेच याच्या आधीचे सगळ्या लेसनचे व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत त्याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे तसेच कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा तुम्हाला त्याची लिंक मिळेल चला तर मग हा लेसन स्टार्ट करूया ट्वेल्थ मंथ इन अ इयर पहा मंथ ऑफ इंग्लिश कॅलेंडर तुम्हाला इथे एक कॅलेंडर दिलेलं आहे इंग्लिश मंथचं पहा हा इथे आपण बघूया बघा आपण जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर हे सगळे जे मंथ आपण यूज करतो ते इंग्लिश मंथ आहेत किती एकूण मंथ असतात इंग्लिश कॅलेंडरमध्ये किती मंथ असतात तर इंग्लिश कॅलेंडरमध्ये एकूण ट्वेल्व मंथ येतात पहा वन टू थ्री फोर फायू सिक्स सेवन एट नाईन टेन इलेवन अँड ट्वेल्व ट्वेल्व मंथ्स असतात बरोबर आणि प्रत्येक मंथमध्ये वेगवेगळे डेज असतात आपण सगळ्यात पहिले जानेवारीपासून स्टार्ट करूया पहा इन मंथ जानेवारी देर आर थर्टी वन डेज इन फेब्रुवारी ट्वेंटी एट ऑर ट्वेंटी नाईन डेज इन मार्च थर्टी वन डेज एप्रिल थर्टी डेज नेक्स्ट बघूया मे एप्रिल थर्टी मे थर्टी वन जून थर्टी जुलै थर्टी वन ऑगस्ट थर्टी वन सप्टेंबर थर्टी ऑक्टोबर थर्टी वन नेक्स्ट बघूया नोव्हेंबर थर्टी डेज आणि डिसेंबर थर्टी वन डेज असे ट्वेल्व मंथ आहेत आणि त्याचे प्रत्येकाचे वेगवेगळे डेज आहेत मग बघा आता की पुढे आपल्याला काय सांगितलेलं आहे द इयर बिगिन विथ द म मंथ ऑफ जानेवारी अँड एंड विथ द डिसेंबर म्हणजे इंग्लिश इयर आहे ते जानेवारीपासून स्टार्ट होतं आणि एंड कुठे होतं डिसेंबरला एंड होतं खाली काही तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेत पहा त्याच्या आधी आपण इयरमधले सीझनसुद्धा पाहणार आहोत पहा इथे तुम्हाला सीझनसुद्धा दिलेले आहेत सगळ्यात पहिलं आपण बघूया समर सीझन समर सीझन कधीपासून स्टार्ट होतो पहा पहा समर सीझन स्टार्ट होतो फेब्रुवारीमध्ये पहा इथे फेब्रुवारीमध्ये समर सीझन स्टार्ट होतो हां तो संपतो कुठे मार्च एप्रिल मेमध्ये बघा मार्च एप्रिल मेमध्ये बरोबर आणि जूनमध्ये काय चालू होतं जूनमध्ये रेनी सीझन चालू होतो पहा जूनमध्ये रेनी सीझन चालू होतो बघा कुठून जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर बरोबर हे चार महिने काय असतात तर या चार महिन्यामध्ये रेनी सीझन चालू होतो रेनी सीझन म्हणजे पाऊस पडतो बरोबर आणि मग रेनी सीझन झाल्यावरती ऑक्टोबरपासून नो ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी इत याच्यामध्ये काय असतं तर विंटर म्हणजे थंडी येते जसे आपले ट्वेल्व मंथ्स आहेत हे ट्वेल्व मंथ्स फोर फोर मंथ्समध्ये डिवाइड होऊन याच्यामध्ये तीन सीझन झालेले आहेत आपण बघितलं ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी हे काय आहे विंटर तसंच फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे समर जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर रेनी सीझन बघा हे असे आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करून दिलेले आहेत पहिला विचारले बघा क्वेश्चन तुम्हाला नेम द मंथ दॅट हॅव थर्टी डेज बघा थर्टी डेजवाले मंथ कोणते आहेत पहा सगळ्यात पहिलं थर्टी डेजचा मंथ आपण पाहणार आहोत कोणता एप्रिल पहा हां एप्रिल आहे थर्टी डेजचा नंतर आहे जून थर्टी डेज सप्टेंबर थर्टी डेज आणि एक अजून एक पुढचा आहे बघा नोव्हेंबर थर्टी डेज चार मंथ आहेत कोणते कोणते बघितले आपण बघा पहिल्यापासून बघूया परत एकदा एप्रिल जून सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर चार फोर मंथ्स आहेत एप्रिल जून सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर हे फोर मंथ्स कसले आहेत थर्टी डेजचे नेक्स्ट विचारलं आहे हाऊ मेनी मंथ्स ऑफ थर्टी वन डेज आर देअर इन अ होल इयर पूर्ण इयरमध्ये थर्टी वन डेज किती किती महिन्यांमध्ये आहे पहा सगळ्यात पहिले जानेवारी एक वन जानेवारी मार्च मे जून जुलै ऑक्ट ऑक् सॉरी जुलै ऑगस्ट ऑक्टोबर आणि डिसेंबर पहा हा परत एकदा बघूया जानेवारी मार्च मे जुलै 
ऑगस्ट ऑक्टोबर अँड डिसेंबर एकूण किती आहेत काउंट करा वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स आणि सेवन फोरमध्ये थर्टी डेज आहेत आणि सेवनमध्ये थर्टी वन फोर मंथ्समध्ये थर्टी आणि सेवन मंथ्समध्ये थर्टी वन डेज मग एकच सेवन आणि फोर झाले इलेवन मग वन कोणता मंथ राहिला हाऊ मेनी डेज डज फेब्रुवारी हॅव फेब्रुवारी हॅव ट्वेंटी एट ऑर ट्वेंटी नाईन डेज म्हणजे क काही इयरमध्ये फेब्रुवारीला ट्वेंटी एट डेज असतात तर काही इयरमध्ये ट्वेंटी नाईन आफ्टर फोर इयर इन फेब्रुवारी कम्स ट्वेंटी नाईन डेज तीन वर्ष झाली तीन वर्ष ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट फोर्थ इयरला ट्वेंटी नाईन परत ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट फोर्थ इयरला ट्वेंटी नाईन आणि ज्या वेळेला ट्वेंटी नाईन डेज येतात तो त्या इयरला लीप इयर म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं त्या इयरला लीप इयर म्हटलं जातं पहा पुढे तुम्हाला सांगितलंय विच मंथ कम बिफोर जून विच मंथ कम बिफोर जून जूनच्या आधी कोणता मंथ येतो पहा जूनच्या आधी मंथ येतो मे बरोबर वि बिफोर जून मे नेक्स्ट विचारलंय विच इज मंथ बिफोर जानेवारी जानेवारीच्या आधी कोणता मंथ आहे का पहा जानेवारी हा फर्स्ट मंथ आहे इयरमधला जानेवारी हा फर्स्ट मंथ आहे जानेवारीच्या आधी कोणताही मंथ इयरमध्ये येत नाही फर्स्ट मंथ जानेवारी आहे त्यामुळे जानेवारीच्या आधी कोणताही इयर येत नाही तुम्हाला एक रिडल दिले बघा थर्टी डेज हॅज डिस सप्टेंबर एप्रिल जून अँड नोव्हेंबर बघा हा थर्टी डेज हॅज सप्टेंबर एप्रिल जून अँड नोव्हेंबर ऑल द रेस्ट हॅव थर्टी वन एक्सेप्ट फेब्रुवारी अलोन म्हणजे थर्टी डेज कशा कशामध्ये आहेत सप्टेंबर एप्रिल जून आणि नोव्हेंबरमध्ये उरलेल्या सगळ्या महिन्यांमध्ये थर्टी वन डेज आहे एक्सेप्ट फेब्रुवारी फेब्रुवारीला ट्वेंटी एट किंवा ट्वेंटी नाईन डेज असतात पुढे पहा तुम्हाला सांगितलेलं हे आपण बघितलं इंग्लिश मंथ्स बघितले बरोबर इंग्लिश म्हणजे आपण हे काय बघितलं तर हा कोणता कॅलेंडर आपण बघितला मंथ ऑफ इंग्लिश कॅलेंडर आता आपण कोणता कॅलेंडर बघणार आहोत मंथ ऑफ इंडियन कॅलेंडर इंडियन कॅलेंडरमध्ये सुद्धा ट्वेल्व मंथचंच आहेत पण मंथचे नावं नेम वेगवेगळे आहेत बघूया आपण फर्स्ट मंथ आहे चैत्र पहा चैत्र नंतर वैशाख ज्येष्ठ आषाढ आणि फिफ्थ मंथ श्रावण बघा चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ आणि श्रावण पुढे बघूया आपण श्रावण झाल्यावरती कोणता मंथ आहे पहा तुम्हाला श्रावण झाल्यावरती इथे भाद्रपद अश्विन कार्तिक नंतर आहे अग्रयान नंतर पौष मग माघ माघ नंतर कोणता मंथ आहे बघूया आपण माघ नंतर आहे फाल्गुन कोणते कोणते मंथ बघितले बघा चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक अग्रयान पौष माघ अँड लास्ट मंथ आहे फाल्गुन आता पहा याच्या जसे आपण इथे काय म्हटले बघा द इयर बिगिन्स विथ द मंथ ऑफ चैत्र अँड एंड्स विथ फाल्गुन मराठी जे असतात मंथ ऑफ इंडियन कॅलेंडरमध्ये इंडियन कॅलेंडरमध्ये स्टार्ट होतं चैत्रपासून फर्स्ट मंथ आहे चैत्र आणि एंड होतो फाल्गुनमध्ये बरोबर जसं आपण बघितलं इंग्लिश मंथमध्ये स्टार्ट होतात जानेवारीपासून आणि एंड होतात डिसेंबरपर्यंत तसेच मंथ ऑफ द इंडियन कॅलेंडर स्टार्ट विथ चैत्र अँड एंड विथ फाल्गुन याच्यात सुद्धा सीझन आहेत पहा तुम्ही सीझन बघूया आपण कोणते कोणते सीझन आहेत वसंत आपण जसं इंग्लिश कॅलेंडरमध्ये कोणते बघितले कोणते आपण बघितले समर विंटर आणि रेनी सीझन असे तीन सीझन बघितले इथे कोणते कोणते सीझन आहेत बघा वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत आणि शिशिर इथे किती मही हे आहेत सिक्स आहेत सिक्स सीझन आहेत वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत आणि शिशिर असे सिक्स सीझन आहेत कशामध्ये मंथ ऑफ इंडियन 
कॅलेंडर पुढे तुम्हाला काय विचारले बघा ऑब्झर्व द पिक्चर अबाऊ अँड फिल इन द एम टी बॉक्स म्हणजे सीझन दिलेले आहेत आणि या सीझनमध्ये तुम्हाला ऑब्झर्व द पिक्चर अँड फिल इन द एम टी बॉक्स सीझन वसंत ग्रीष्म नंतर कोणता आपण बघितला बघा वसंत ग्रीष्मनंतर कोणता बघितला आपण वसंत ग्रीष्म वर्षा नंतर आहे शरद हेमंत आणि शिशिर असे हे तुम्ही इथे नावं लिहायची आहेत याच्यापुढे एम टी बॉक्स दिसतात ना इथे पुढे सांगितलं तुम्हाला व्हॉट आर द नेम्स ऑफ द मंथ ऑन कोचेस अंडर द ब्रिज इथे बघा मंथ्सचे नाव दिलेले आहेत बघा चैत्र वैशाख आणि इथे लगेच भाद्र आणि आश्विन आले मग ह्या ब्रिजच्या अंडर कोणते मंथ्स गेलेले आहेत ते तुम्ही शोधायचे आहेत बघा हां कोणते मंथ्स असतील चैत्र पहिला कोण आपण काय बघितलं मार मंथ्समध्ये कोणते आपण मंथ्स बघितले ते आधी बघा तुम्ही त्याच्यानुसार तुम्हाला आता शोधायचे म्हणजे तुमचे हे मंथ्स पार्ट असणं आवश्यक आहे बघा हां चैत्र वैशाख मग आहे इथे ज्येष्ठ असणार आहे ह्याच्याखाली कोणता असणार आहे ज्येष्ठ असणार आहे आषाढसुद्धा ह्याच्याखालीच गेलेला आहे आणि श्रावण आहे इथे तीन हे खाली गेलेले आहेत बघा हां परत सांगते मी तुम्हाला पहिला आला चैत्र मग वैशाख आणि लायबॅक इथे भाद्रपद आणि अश्विन मग ह्या भाद्र आणि वैशाखच्या मध्ये तीन महिने असतात कोणते इथे असतो ज्येष्ठ आषाढ आणि श्रावण असे हे तीन महिने खाली गेलेले आहेत आन्सर तुमचं येणार आहे ज्येष्ठ आषाढ आणि श्रावण पहा हे झाले आपण बघितले दोन कॅलेंडर कंटे फर्स्ट कॅलेंडर आहे मंथ ऑफ इंग्लिश कॅलेंडर बरोबर पहिला आहे मंथ ऑफ द इंग्लिश कॅलेंडर सेकंड आपण पाहिला मंथ ऑफ द इंडियन कॅलेंडर आता तुम्हाला लास्ट दिलेलं आहे इथे अ स्कूल कॅलेंडर तुमचं स्कूलचं कॅलेंडर आहे बघा इथे तुम्ही डिसेंबर मंथचं तुमचं स्कूलचं कॅलेंडर इथे ओपन केलेलं आहे पहा आणि तुम्हाला एक कन्वर्सेशन दिलेली आहे रमा यश डू यू नो विच इव्हेंट विल टेक प्लेस इन अवर स्कूल इन डिसेंबर रमा विचारते की यश तुला माहिती आहे का आपल्या स्कूलमध्ये डिसेंबरमध्ये कोणतं फंक्शन आहे यश म्हणतो येस ऑफकोर्स इट्स गिवन इन अवर कॅलेंडर इट्स गिवन इन अवर स्कूल कॅलेंडर बघा बघा तुम्ही कोणत्या स्कूल कॅलेंडरमध्ये दिलेलं आहे ते रमा काय बोलते ओके नाव टेल मी ऑन विच डे इज द ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन बघा आता तुम्ही सांगायचं आहे आन्सर ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन कधी आहे पहा ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन आहे ट्वेंटी डिसेंबर मग यश काय इथे सांगणार यश सांगणार ट्वेंटी डिसेंबर बरोबर तुम्ही पण इथे लिहायचं आहे मला इथे व्यवस्थित लिहिता येत नाही आहे नेक्स्ट बघा रमा बोलते अँड अ स्पो स्पोर्ट कॉम्पिटिशन आता स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कुठे आहे कधी आहे बघा ट्वेल्थ डिसेंबर दिसत आहे तुम्हाला इथे ट्वेल्थ डिसेंबर मग यश काय सांगणार इथे कधी आहे कॉम्पिटिशन ट्वेल्थ डिसेंबर ट्वेल्थ डिसेंबर इट्स युअर टर्न नाऊ विच फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसेंबर मग तो यश म्हणतो की ट्वेल्थ डिसेंबरला तर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आहे पण आता तू सांग की पंचवीस डिसेंबरला काय आहे तर मग काय सांगणार रमा इझी इट्स क्रिसमस काय आहे क्रिसमस ओके देन आय विल लिव्ह नाव आय हॅव टू गे गो गेट रेडी फॉर द पिकनिक टुमारो तो म्हणतो आता मी निघतो आहे मला आता पिकनिकला माझ्या तयार व्हायचं आहे बघा अशा पद्धतीने एक कॅलेंडर तुम्हाला सांगितलेलं आहे पुढे तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे टेक एनी कॅलेंडर अँड टेल तुम्ही कोणतंही कॅलेंडर घ्यायचं आहे आणि सांगायचं आहे व्हॉट इज द स्पेशल अबाउट द डेज ऑफ एनी मंथ फॉल ऑन ट्यूजडे म्हणजे तुम्ही कॅलेंडर घ्यायचं आणि कोणत्याही महिन्याचं तुमच्या घरातलं कोणतंही एक कॅलेंडर घ्या आणि त्याच्यामध्ये व्हॉट इज स्पेशल अबाउट द डेट्स ऑफ एनी मंथ म्हणजे कोणत्याही एक मंथ काढा आणि त्याच्यामधले काय स्पेशल काय आहे बघा हायलाइट केलेलं असतं ते तुम्ही शोधायचं आहे तसंच व्हॉट फॉल ऑन ट्यूजडे ट्यूजडेला काय येतं आहे स्पेशल ते सांगायचं आहे व्हॉट इज स्पेशल अबाउट द डेट ऑफ एनी मंथ अँड दॅट फॉल ऑन अ फ्रायडे म्हणजे एखाद्या मंथमध्ये फ फ्रायडेला काय येतं हे तुम्ही सांगायचं आहे तसंच तुम्हाला काय सांगितलं थिंक द डेट ऑफ वेनसडे ऑफ मंथ इज फोर व्हॉट इज द डेट ऑफ फॉलोईंग वेनसडे म्हणजे वेनसडेला जर चार तारीख असेल 
तर नेक्स्ट वेनसडेला कोणती तारीख असणार आहे बघा जेव्हा चार तारीख येते तेव्हा नेक्स्ट ह्याला सेवन डेज त्याच्यामध्ये ॲड केले की इलेवन कारण का सेवन डेजचा बघा इथे सुद्धा तुम्हाला वेनसडेला फोर डेट आलेली आहे बघा आणि नेक्स्ट वेनसडे किती कधी आलेला आहे इलेवनला पहा आपला इथे हा लेसन कम्प्लीट झालेला आहे याच्या आधीचे सुद्धा सगळ्या लेसनचे व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत त्याची लिंक मी तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये देईन तसंच चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा तर म्हणजे तुम्हाला मी जेव्हा व्हिडिओ टाकेन तेव्हा त्याचे नोटिफिकेशन येतील